Ang unang topic po natin ay umaga God's design for the family. At ating pong babasahin ang Psalms 127 verse number 1. Siyempre, pag ikaw yung speaker una, eh, para ka nang nagsisimula, nagpapainit. Oo. Eh, ngayon, eh, magkwentuhan lang tayo, no? Alright. Psalms chapter 127 and uh, verse number 1. Ang sabi po ng madalang kasulatan, Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord kept the city, the watchman wicked but in vain. A very familiar passage sa atin, especially kapag ang topic natin ay family. Ang ating topic ngayong umaga, God's design for the family. Tayo po ay manalangin, mapagpala ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtitipon na ito. Sa kabila po ng pandemya ang aming kinaharap, ay nagtagumpay po ang inyong gawain. Salamat po sa pastor ng church na ito, sa mga members ng church na ito na hindi nagpadaig sa pandemya ang aming dinadala sa kasalukuyan. Papasalamat din po ako sa presensya ng bawat isa na nandito. Gayon din po ang mga kapatid na nanonood sa amin sa kasalukuyan. Kayo po ang siya mag-bless, magpala, magpatnubay at gumabay. Kayo yung Panginoon sa magbigay ng katalinuhan at bukas na puso at isipan sa bawat isa. Itinataas po namin kayo sa kanal ng Panginoon Kristo. Amen. Marami po salamat. Alam po ninyo, pag pinag-usapan po ang pamilya, uh, you cannot overemphasize the importance of it. Yung importance siya po ng pamilya. Talaga po uh, uh, napakahalaga na kahit na paulit-ulit natin pag-uusapan, eh talaga namang uh, lalong uh, yung mayaman, yung mga katotohanan ng ating mapapag-aralan. Noong uh, mga nakarang taon, uh, Amerika po ay uh, humarap sa krisis ng terorismo. They were fighting terrorism in another country until in 2001. They were never really bothered about terrorism. They talk about terrorism, but they don't understand how it really works. I mean, they don't, really, they don't have the reality of how it will impact their lives until it happened in September 11, 2001, when the World Trade Center collapsed because of terrorism. Doon na lang nila na-realize, na-realize, totoo pala ng threat ito. Totoo pala yung problema na ito. Totoo pala itong mga 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 pinag-uusapan na ito tungkol sa terorismo. In the same sense, mga kapatid, they don't really understood the threat that is being faced by each family, by our families, until it happens to us. Pagka nangyari na, ito po ang doon pala tayo nagkakaroon ng realization. The World Trade Center took six years to build. Anim na taon nilang itinayo. Nagbumagsak lamang ito sa loob lamang ng isang oras. And how true it is in our family. We built it for many years. At nakakalungkot pagkalipas ng panahon, maraming pagkakataon. Nakikita natin ang pamilya. Mas more yung pamilya natin. Huwag naman po sana makikita natin na nagkakramol. It is very hard to build something for God, but it is so easy to destroy it in just one second. Paulit-ulit sa mga nakasulatan na ipinakita sa atin kung paano itinayo na mga mananampalataya ang kanilang buhay at sinira lamang sa isang iglap. At kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos, manamang itong mga mananampalataya na pinag-uusapan na sa Biblia ay hindi na nakabangon pa. Pero kahit na ang biyaya ng Diyos ay nandurun, they still suffer the consequences of their action. I was talking about that. I was talking about David. And so, some other uh, personalities in the Bible who have built their, 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 their personalities in their faith toward their God, but destroyed it in just a matter of minutes. I was talking about Samson. And now we're talking about families. 
Oh, nakikita po natin sa kasalukuyan po yan. So, ang sabi nga po ni Daniel, yan kilomits. Uh, the success of a market-based economy depends on a highly developed social morality. Yan po ay makikita po natin, mga minamahal, sa ekonomiya. That our economy depends on the strength, the fiber of the morality of our society, especially of our family. Ang pamilya natin, itong nangyayari ngayon, at in the age of technology, as you can see, utusan mo yung anak mo, ang ganda ng sagot, wait lang. Eh, noong panahon natin, kung natatandaan po ninyo, hindi mo masabi-sabi yung weight na yan. Pag sinabi mo sa magulo ng weight lang, makikita mo na agad yung, yung ano tawag nila doon, patpat. Humahagupit na yun, tumutulong na. Mabira, kumatakbo ka na habang tinatakpan mo yung puwit mo. Nalalag ba yung panahon na doon? Kung hindi naman yung kukurutin ka sa singit, yung magpagkanipis-nipis sa kurut, yung mga pag-itilaas na gano'n sumasabay, talaga naman, oh. At pag hinawakan ka na ito, nalalagay mo yung pag-itilaas dito ka, hinawakan. Ngayon, wala na yan. Wait lang. Our technology, although it is in the good of advancement, is detrimental to our family. Dami natin na mababalitaan. Pag-uusapan natin, maya-maya yan. We talk about drug crisis. We talk about educational crisis. We talk about teenage pregnancy. We're talking about juvenile crimes. Mga batang lalansangan, batang hamog, batang city jail, batang kung ano ba mga mata, batang batang mata. Takikita mo eh. At kung minsan, gabi-gabi na, madaling araw na sa kalsada pa. And you wonder why, ano yung ginagawa ng magulang nito? You see, every problem that we see in our society today can be traced back in the faltering of the family. Yung problema po ng pamilya. And sad to say, hindi lang po yan nangyayari sa hindi man na palataya. It has even infiltrated in our churches and ministries. And sad to say, mga kapatid, minsan, sa mga pastor din. Hindi ko ba malungkot? Ako din po may karanasan ng ganun sa aking mga anak. Wala lang po kasing, excuse me, wala lang po kasing perfectong anak. And we will talk about that as we go on. But from the beginning of God's creation, the purpose of God for the family And the design of God for the family is very clear. The only reason why we see what we are seeing right now is because people, families, have gone away from the very design of God. Yung design nyo po kasi, parang, yung po bang, hindi po ba, may gumawa nga, gumawa na nga, lason para sa daga, Ilasun yun para sa dagat, iinumuluma naman, o di patay ka. It was not intended to be like that. It was not intended to be used like that. But people using it in that such a way that it become detrimental to them. Mga kapatid, we have to go back to the author of family. Ang sabi po sa Genesis chapter 2, verse number 18, kung ating pong babasahin. Ang sabi ng Bible, And the Lord God said, It is not good that man should be alone. Ah, he said alone. Alone, alone, alone. Alone. Hindi maganda eh. Pero kahit na, di ba? It is not good for a man to be alone. Much more to be alone. Talagang ano eh, talagang mahirap na mag-isa ka. Kahit siyang ispirito. Eh, di ba? Pag ikaw lang ang meron, yung iba wala, malungkot ka rin eh. Hindi ba? Malungkot ka rin. Bakit? Because the first design for God, uh, for, for the family, is 
the what we call companionship. Yung mayroon kang makasama, imagine mo sa harden. <coughs> sa harden. Ang daming kasama ni Adan doon. Meron siya kasamang unggoy doon. Pero hindi siya naging masaya sa unggoy. May kasama po siyang kabayo doon. Hindi rin siya naging masaya sa kabayo. May kasama po siyang mga tegre doon, mga leon. Abay, pwede niya sakyan yung mga yun. Pero hindi siya naging masaya doon. Eh. Nakita na pa ganun, hindi talaga pala maganda na yung tao na nag-iisa. So he created a companion. That's what a family is for. To have companionship. Pero mga kapatid, mag-ingat din tayo sapagkat ang sabi ng Bible, evil communication, corrupt good manners. Kailangan kung mayroon kang companion, yung companion naman na magkukumplement sa'yo, yung magtataas sa'yo, yung companion na maglalabas ng kagalingan mo, a companion that will bring out the best in you. E magkana pala na kasama, yung mapapahama ka pa. O, oh, guilty may association tuloy. Hindi ba? Sinasabi natin sa mga young people natin yan, piliin mo yung kasama mo. Pambira. <coughs> may pagkakataon kang pumili, ba't hindi ka pumili? Pagkatapos magsisisi ka, mukhang kabayo yan. Oh. Pili ka na pumili, nagbadali ka. Mira yung mga pastor ngayon, nagaganda ng mga asawa. Ang swerte niyo. Biroon mo na patungan na tayo. Pinatulan lang tayo. Ang swerte natin, may kumpanyo yung tayo. We were, we were built together to have a companion. Life is not sweet. Life is not contented until we find that companion in our life. Ang sarap. Oh. Di ba pagpunta kayo sa nagsubukan nyo na ba nagpunta kayo ng ibang lugar? Mag-isa kayo. Nyari yan sa abroad. Napunta kayo. Hindi ba hindi buo yung kaligayahan mo? Halimbawa, pumunta ka sa Hong Kong, sa Disneyland. Ang sabi mo, ang ganda naman dito sa Disneyland. Hindi ba? Ikaw na sa sagot na talagang mo, oo nga. Nakaka-enjoy, oo nga. Hindi ba? Tapos yung pag-uwi mo, ikukwento mo sa kaibigan mo, pastor, nako, ang ganda. Sabi mo kaibigan mo, eh, hindi wow. I don't care. Hindi ba? Wala lang sa pakialam doon eh. Pero pagpagkasama ka kayo, ang sarap. Nasubukan nyo naman, nung kabataan natin, wala naman siguro nasubukan nyo naman. No. Manon kayo ng sini. Pagkatapos sa manon ng sini, kayong dalawa na naroon ng sini, kayong dalawa na nagkukwento sa sinuriya sa sini. Hindi ba naalala nyo yun? Naalala nyo mga nakaraan na yun? Ang galing, no? Oo nga. Sa patalang panahon na panahon. Mabuti sila na kung hindi nyo napanood, eh paano hindi nyo napanood? But it's just show that deep inside there is that longing of companionship within us. As we look at ourselves, we realize that kind of need, that companionship. And that companionship was fulfilled by God through marriage, through family. He instituted it to fulfill our deepest needs para makuha natin yung pangailangan talaga. Isa ka, pag naglalakad ka, <coughs> mag-isa ka lang. Parang ang layo-layo na nilalakad mo. Pero pag marami kayo, ang siya-saya. Di ba ang sarap mag-soluidin pag marami kayo? Kasama yung mga young people. Kahit siya sabi mo mga young people, Uy, hindi na dyan! Huwag na kayo dyan! Bahay na ng kalabaw! Pinupuntahan pa! Kasi ang saya eh. Yun ang nagagawa ng companionship. Kaya kapag kayo yung companion mo, inaangat ka, kinukomplement ka, lalo gumaganda, sa ministry din natin ganoon. Oo. Maghanap ka ng pastor na magkukomplement sa'yo, na maglalabas ng galing mo. Oo. Alam niyo ba si Manny Pacquiao? Pag kaya yan ay mag-try sa kanyang pagboboxing, hindi yan naghahanap ng lampang sparring partner. Yung inahanap niya yung karasing tulad ng kanyang mga kalaban. Para pag nakalaban niya yung kalaban niya, hindi na siya manibago. Hindi siya naghahanap ng lampan na isang pitik na lang babagsak. Hindi yun eh. Ganon din po sa pagkakaroon ng companion sa ministry. A wife, 
a spouse that will bring the best out of you. Okay lang yun kapag pinagsasabihan ka ng asawa mo dahil mali yung grammar mo. Okay lang yun kung sasabihan ng asawa mo na mali yung pagkasabi mo. Gawa mo na lang para sa bibisaya ako yung magawa mo. Hindi ba? Para nasusot ka. Oo. Ganun yun eh. You see, walang masama na ikinokorek ka at itinatama ka. Because they are, they are, they are bringing up. Ako po eh, lakit probinsya po ako eh. Uh, lumaki po ako sa probinsya. At pag uh, may mga lakit probinsya dito, may hindi kayo ibig sabihin. Pag naligo ka nung panahon ng kabatahan ko, kasi hindi pa naman uso yung mga sapon ngayon, ang uso nun eh, Mr. Clean. Kung nakabutan nyo yun, uh, napalitan nyo ng champion, uh, Mr. Clean sa baba, Mr. Clean sa gitna, Mr. Clean sa taas. Puro Mr. Clean yan. Uh, eh, laking bukid ka, basta may isuot ka lang okay. Ni, hindi ako marunong magmatch ng gulay. Hindi ako marunong magdamit na asin, marunong magdamit. Diyay uh, sa mga taga bukid, lumaki sa bukid, ang magbarong. Kasi pag nagbarong ka, parang dinitsok na sa atawal agad. Na, na, Napagsaya ka na, patay ka, tampo lang ka ng, ng tukso pag nagbarong ka. Uh, Ganun sa probinsya, hindi ako bar my wife taught me. Tinuruan niya ako. Uh, pag nagsusot ako, hindi maganda. O ano maganda, i-ready mo na. Uh, imagine mo kung di ako nakatagpo ng asawang ganun, di ba baduy-baduy ko? At least baduy na lang. Pero kung di ako nakatagpo, baduy na baduy talaga ang dating. Uh, a person that you can be with, a person that will bring the best out of you. That's what a family is for. It is a place where you can have a companion. Pangalawa, a family not only provides a companion, but it also provides completion. Yung bang napubuo ka, parang hindi ka kumplito, di ba? Kaya nga nung sabi ng Genesis chapter 2 verse number 24, basahin po natin. Genesis chapter 2 verse number 24. Therefore, shall a man leave his father and his mother and cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kaya nga ang tawag natin yan, better half. Half at saka half, isa. Uh, alam nyo, ewan ko, pero parang kung mapapansin nyo, nagkakaroon talaga ng parang sa pagtagal ng panahon, parang nagkakaroon ng pagkakahawig yung mga kasawa sa pagtagal ng panahon. Uh -huh. Parang nagiging hawig sila na nagiging huwig. Samantalang hindi naman sila para rin ang pinanggalingan. It brings completion. God's design is that different that the differences would complement each other and complete what they are lacking. Kung ano yung kulang sa kabila, dadagdagan po punuan ng kabila. Kung ano yung kulang sa kabila, po punuan ng kabila. It will complement with each other. You don't have to find a person, mga kapatid, who is compatible with you. Hindi mo na kailangan yung compatibility. Kung meron mang compatibility na dapat mangyari, isa lang yun yung Panginoon. Yun lang yung compatibility na kinakailangan natin. Oo. Uh, hindi mo po hindi mo kinakailangan maghanap ng mapapakasawa, mababa o hininga. Okay lang yun, paghindi. At tuturuan naman yun. Uh, but the compatibility na must needed ay ang compatibility sa Panginoon. She must be a God-bearing person as you are a God-bearing person pag pinagsama kayo, nandun na yung compatibility, and you become a complete person. God intends your marriage and family to be complete and permanent. Permanent din po yan. Kompleto na, permanent din pa. Kanya lang ho, kaya nasisira ang pamilya. Because sometimes, sometimes, if it not most of the time, there is an experience wherein we sow the seed of mistrust. Pag nagtanim tayo ng binhi, ng 
pagka wala nang tiwala. Mga simple bagay na hindi natin napapansin, pero konti-unti na pa lang naglalamat sa relasyon ng mga asawa. Halimbawa po, halimbawa lang, may tumawag sa iyo. Pupunta ka pa doon sa sulok at doon mo kakausapin. At pagkatapos sila nung kasin tumawag sa iyo, ang sagot mo, wala. It might be harmless as you think it is, but it is actually a seed of mistrust. Tinuturuan mo ang iyong asawa na huwag magtiwala sa iyo. Kung wala, bakit hindi mo sabihin? Hindi ba? Bakit nagtatago tayo at naglilihim tayo sa ating asawa? It has to be permanent and complete and yet marriage are destroyed because of mistrust. Huwag ho, mga nangyamahal. Sayang yung mga taong ating nabuo. We cannot depart from God's design of marriage and expect good results. Your marriage is so important that you have to work for it. Talagang pagkatrabawan mo. Eh, di ba nagkakailan na tayo? Pagka kasi bata pa yung mga mag-asawa, napakasweet pa nila. Nakikita ko yung mga picture nila sa Facebook. Pag pinopost nila, nang iingit pa eh. Oo, nang iingit pa. Hindi na ordinal yung langgam yung gumagapang pataas. Mga hantik na. Oo, talaga na sobrang tamis. Pero bakit kayo sa paglipas ng panahon parang nag-iiba? Ano? Parang nag-iiba. Kailan ang pinakahuling pagkakataon na kayo ng misis mo ay lumabas ng kayo dalawa lang at kumain kayo? Kailan ang huling pagkakataon na kayo ng asawa mo ay nag-date? Date ha! Yung nag-uusap kayo, hindi yung... Tapos na? Tara, huwag tayo. Hindi date yun. Kumain lang kayo. Kailan yung huli pagkakataon na sa kabila ng iyong dad, bumalik ang iyong pagkaromantiko? Hindi ba? Samantala nung panahon ng kabataan eh, pag nakahawa ka sa girlfriend mo para ayaw mo bitiwan, nung napakasawa mo na eh, proud na proud ka na parang ayaw mo nang hiwal yan. Pati sa conference sila na magkakabi kayo. Eh, pandemya. Wala ng pandemya, minisis ko naman yan. Maghiwala naman ng pag-isa-isa. Pero bakit kaya gano'n ano? You see, mga kapatid, we have to work for it. There will come a time, sabi nga ng isang pastor na medyo may dadaan nung matid ako sa seminar, sabi nga, there will come a time that when you look to your spouse, to your husband, or to your wife, there will be no attraction anymore. Wala na yung dating spark, yung attraction mo sa kanya, at attraction niya sa'yo. Pag nakikita mo siya, hmm. Samantala na parang, nung nakikita mo siya talagang, hindi mo hiniwala yan ang paningin. Talaga namang kras na kras ka. Ngayon ay parang wala na. I don't know if you have come to that part of your relationship, but let me tell you this, if it did not, it will come. There is no reaction anymore. As if there is no chemistry anymore. There was no attraction between you and her, or her and you. But mind you, mga kapatid, It is not the attraction that brings us together as a family. It is the commitment to love each other for better or for worse. Nung siya ay Coca-Cola body, 8 oz, na napapaganong ka, eh lalo na mapaganong ka kung 1.5 na siya. Laman ka, marami na ng laman niya. Oo, hindi ba? Mga kapatid, 
There was no more attraction there. And that's why we have to work for it. Dinigaladin po natin yan. Dinigaladin, mamuhuli tayo. Age does not matter. Hindi ko pinag-uusapan yung edad. Pastor, wala na kami panahon kasi malalaki na yung mga anak na kami. Yun nga ho eh. Yung mga anak ang sumisira ng relasyon ng mga kasama. Lalo na pag nagkaroon ng mga apo. Napabaling yung atensyon sa mga apo. Huwag ho natin pabayaan na ma-deprive ang ating asawa o yung ating mga anak sa mga pagkakataon na dapat natin silang makasama. That's what families are for. It has to be complete. Meron po ako apat na anak. Tatlong lalaki, isang babae. Meron po pagkakataon na pag lumalabas kami, lahat kami ng isang pamilya. Noong una, medyo mabigat dahil apat sila, pag malaki na turo na ng turo. Ngayon, medyo mag-aan na kasi sila na ang nagbabayad, ako na lang ang turo na ng turo. Yun ang maganda pag lumaki na may kinikita na eh. Ikaw na naman turo na ng turo, gumaganti ka. Makakalanti ka man lang. Sabi ko, pag nag-apo ako, gagalanti ako lalo. Dahil mo yung apo ko rito, i-spoil din ko. Pag na-spoil ko na, alam mo yung rin sa tatay mo, spoil ka na. Siya na pala mag-isiplina sa'yo. Makakalanti man lang. Ang sama ng balak, ano? Maitim na balak. But we have that time together as a family. But I have time with my daughter alone. Kami ng anak ko. Pag nasabi sa pa, samahan mo nga ako. Sige, tatayo, sa tayo punta. Iba yung panahon sa mga lalaki. Men's out yun. Sa babae ko, anak, iba naman din yun. Pero kasi sabi ko, sa mga manulun ito ha, wala kang sasama, wala kang, wala kang, wala kang kikialam, kami lang dalawa ito. It's a time that we can have to get, hindi naman kinakailangan lagi-lagi. But it is the time where you work at it to complete it. Alam nyo, hapang lumalaki yung mga anak natin, we will lose that completeness. Alam nyo bakit? Magkakaroon sila ng sarili ng pamilya. Magkakaroon sila ng sarili ng mga schedule. Ang hirap na hapunin. Ang hirap na si COVID. Anak, kahit tayo lahat, pamilya ka na ko eh, pamilya ka na ko eh, pamilya. Ang hirap na pagdagpo-tagpo ng schedule. Nung bata sila, isang lugar ang pagdadalaan mo, kakain na sila. Ngayon, hindi mo na sila madala sa isang lugar. Yung isang gusto nyo sa pagkain, gusto nyo sa McDo, yung isang gusto sa Jollibee, yung isang gusto sa Burger King. Sabi ko, ang kulit nyo naman, hala, magsipagbili ka na kung isang bago ng mind. Hindi magsasama-sama eh. And I'm trying to enjoy them as much as I could because time will come that even if I want to, they will have their own lives. We will see each other seldom. Kadalasan makikita na lang kami pag birthday, anniversary, o kaya mayroon pa tayo. Hindi hirap naman ng gano'n. No? Eh kung ikaw naman tayo, paano ka magkikita-kita? Hindi ka magkikita-kita kung ikaw naman tayo. No? We have to work hard. Sometimes we have to sacrifice just for the sake of making our families so neatly close together. Kaya ang sabi ng James chapter 1 verse number 22, ang sabi ng mga nakasulatan, let us not, let us not be, ah, Ah, tagal ko pa kaya pa kaya plus mo ulit. But be doers of the word, and not hearers only. We have to put it into practice. Kina kailangan magawa natin ito to save our own families, especially na kaya mga pastor talaga ang dami. Sabi ko nga sa mga kasama ko pastor sa area namin, sabi ko, nung bata tayo mga pastor, ang pinong problema natin ng pera. Ngayon lang nagkaedad na tayo sa ministry. Parang hindi na natin problema ang pera. Hindi ba? Ang problema natin ngayon, psychological. Puro kawansil ka sa mga kabataan. Puro kawansil ka sa mga asawa. 
problema nila problema mo. Because of the time wherein we are now, kusaan lahat ng bagay is anti-family. Work is anti-family. Kinakailangan magtrabaho ni Esther sa isang lugar at si Mrs. at mga bata maiwan sa bahay nila. School is anti-family. Gadget is anti-family. Sometimes yung mga pagkakataon, pag lumapit sa atin, remember natin, Pastor, pag-pray niyo po ako na makapagtrabaho ako sa abroad. Tuwan-tuwa tayo sa pagkat ang tingin natin, wow! Magkakaroon na ng magandang income tataas sa aming tithes and offering. Pero hindi natin alam ang price they have to pay. They have to pay the price, mga kapatid. Ilang taon siya malalayo sa kanyang mga anak. Ilang taon siya malalayo sa kanyang asawa. Hindi lahat ng gabi ay, ma, ay, ay, ay mainit. Anong gagawin niya doon? You know what I'm talking about? They stay for one year, two years, three years. And let me tell you this, because of the grace of God, because of the church, because of the technology that we have now, we were able to at least somehow overcome that problem. But there were a lot of families that destroyed because of that. Yung babae nakakita na doon, o yung lalaki nakakita na doon, it's only a matter about finances, it's no longer about relationship. Sabi ng babae, is okay na ako, tanggap ko na yung padala mo na ako buwan-buwan. Suportahan mo na yung mga anak ko, okay na ako. And you know what happens? It destroys the whole family. Generations of families are destroyed because of that. Not only the family provides companionship and completion, number three, the family also provides continuation. One of the purpose of our family, according to the divine plan of God, is to continue the human race by procreation. Kaya magkakaanak ka. Pero nakakalungkot, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, that children are no longer highly valued as God valued it. Ano po ba ang sabi ng Psalms, chapter 127, verse number 3? Ang sabi ng Bible, Lord, children are an heritage of the Lord. And the fruit of the womb is His reward. Pamahala ng Panginoon yan eh. Kanya nga ho, hindi tayo nakapamili. Hindi tayo nakapamili ng anak. Yung anak din, hindi nakapamili ng magulang. I mean, my children did not choose me. I did not choose my children. My parents did not choose me. If they have chosen, if they have the, 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 the ways to choose, they would not probably choose me. And if it's up to me, I would not probably choose my parents. Ang bira sa Lamuri. Sino na makakilala sa Lamuri? Mas kilala pa yung pangalang Santos. Ang daming Santo. No, plural. Garcia, ako grabe ka siya dami. Cruz, dami. Salam mo rin. Tapos, yung tatay ko, pastor din po yung tatay ko eh. Pastor ng Kalabaw. All his life. In fact, hindi na siya nakapag-aral sa pagkat nung panahon na bata niya, nawili siya mag-alaga ng alaw. So sabi na nung lulukong aral o alaw, Sabi ka lalabaw, o sige, ikaw ang pangpahala ng lalabaw, eh wala pinag-aral, nakuha yung lalabaw sa kanya. But I was not able to choose my parents. Nor my parents choose me. God put us together into that family. Kaya whatever my parents are, they are the best parent for me. Yun na dapat marialize sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. Oo. Maraming mga kabataan na nagre-rebelde sa mga magulang. Kasi sabi ng mga magulang na ganito, 
<coughs> Mabuti pa ang magulang ng idea nila. Ang, ang hindi nila na-realize na ang Diyos ang namili sa atin na maging isang pamilya. And, and we, we have, have to educate, educate our young people and our children about that na hindi na pinili. Away yung dalawa na ako. Bata pa lang sila. E ayaw na ayaw na nag-aaway sila. E pareho yung lalaki, magkasunod. Wag yung gagawin po ito. Pero ginawa ko ito. Yung kaluluwa ko ba? Yung mga napapanood, napapakinig na sila, mahal mo cute. Nag-aaway sila. Ha? Alam nyo ha? Ito, kutsilyo. Kaya, kasasaka kayo. Siyo na ulong tatay nung bibigyan ng anak ko si Leo. Buti din nagsasakit ng mga anak ko eh. Oo. Oh. Nung makita ko video ng kamali ako, kinuha ko ba si Leo? Ayaw yung magsasakit, siya susutukan na lang kayo. Buti na lang nakatid ako ng ganito conference. Oo. Oh. Buti na lang na-educate ako, hindi pala pwedeng ganun. Kaya ako mismo yung mitsa eh. That's because, because I don't, don't have the word of God during that time. I mean, I have, have the word of God during that time, but I don't, I don't understand how to be a father at that time. At ito lang yung mag-aaway kayo. But they have that conflict. Nagpapasalamat ako that because of this conference, because we talk about family, because we, we are vocal about it, because we talk about issues in the family, I was able to bring these two sons of mine, of mine to become friends. Nagpapasalamat ako, sabi ko sa anak kong pangalawa, sabi ko anak, hindi ka pwede lumaban sa kapatid mo, sa kuya mo, kasi hindi naman siya may gusto na maging kuya eh. Ang Diyos. Ikaw anak, hindi mo nang gusto na maging kuya eh, pero ikaw ang naging kuya. So, kung ang pananan mo yung trabaho mo bilang kuya, huwag mo daanin sa pagiging kuya at matatuhin ang kapatid mo. And it's so blessed, I'm so blessed to see them in harmony. Just the way I wanted them to be. Just the way God wanted them to be. Tapos na tinanang na naturo pa sa akin ni Pastor Joey yung principle ng firstborn. Mas lalo pa nga reinforce ngayon. Yung, yung panganay ko. At na-appreciate niya ang pagiging panganay. Kasi na appreciate ko bilang panganay din eh. Ako pala ang susi ng lahat bilang panganay. Ang labanan nasa panganay. Kasi ang sabi ng Bible, ang panganay ay pag-aari ng Panginoon. At lahat ng pag-aari ng Panginoon gustong nakawin ng Diablo. That is why ang laban nasa panganay. Pagka, pagka ikaw ay nagmintis sa panganay, Mintis ka na sa pangalawa, sa pangato, sa pangapat. And I was so thankful because God taught me how to deal with them. I have my own share of pain. I have my own share of, 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 of tears doon sa panganay, mga kapatid. Kung pagre-rebel nila ang pag-uusapan, matindi ang pagre-rebel nila ang panganay ko. That's because I didn't know how to be a father then. And I'm thankful so much to the older pastors who have taught us of their experience. Paano i-handle ito? Paano harapin ito? Natuto ako. Kinausap ko yung panganay ko. Anak, sabi ko, ipagpaumanhin mo. I'm very, very sorry. Ngayon lang ako na naging tatay. Can you forgive me of my shortcomings? Mali eh. Mali yung aking pamamaraan. Tama yung aking hangalin, pero mali ang aking pamamaraan. Alam mo, umiyak yung aking anak na sabi ng anak ko pa na hindi niyang kita. At nagpapasalamat ako, hindi na nagtagumpay ang Diablo sa aking pangalan. Now my firstborn is working in a company, an international company. And at the same time, also involved in our ministry. Yung aking pangalawang anak, nakatapos ng kanyang education, now is working in the Bureau of Fire. When they are available, they go back to the church and help me in the ministry. 
Guarda, guarda quello che è Asmo, c'è qua noi. E c'è continuation a Madrid. Ma c'è il dossier che in questa cultura che abbiamo, che hanno diventato due. Che hanno diventato come cose, you know? We have celebrities who will go abroad, who will get some kind of semen or whatever it is, and they will implant it to them, and they will bear one, two, three kids, as if they were God. But they did not realize that the children are heritage of the Lord. There is a big responsibility, a responsibility that within these children, there is a continuation of what God has started in their, in their lives. Yun ang disenyo ng Diyos. Ang sarap-sarap magkaroon ng anak, pero mga kapatid, ang responsibilidad na kakibat yan ay napakalaki. Napakalaki. Kaya nga panalangin ko nung bata pa ako, bata pa yung aking mga anak, sabi ko Panginoon, hindi ko po nakikita ang hinaharap. Pero kung yung aking mga anak nito ay magiging walang hiya, at sumalangsak sa inyong kalooban, nasisirain yung pangalan ninyo, kunin nyo na habang bata pa. At sa heaven, pupunta yung mga yan. And I have tried my best to work it out, to adjust if necessary, to change if necessary. Bakit? Because I have to work for it. It is so important to know that even before the fall of man, children were part of God's design. So Genesis chapter 1, verse number 27 and 28, God blessed Adam and Eve, and He told them, Be fruitful and multiply and replenish the earth. Could you imagine, mga kapatid, our society is built on strong families. Let us think about this. Dami rin sa atin ang problema sa loob ng church. Alam niyo kung anong dahilan? Hindi ho matibay ang pamilya natin sa loob ng church. Tingnan niyo po yung mga churches na sabi natin in terms na namamayag pag, you will find that the families inside the church are all strong. They have a strong core of family values. <coughs> <coughs> na magsimula pa ako magpastor. Marami pa ako naging programa. Kung programa na lang ang pag-uusapan, marami ako naging programa. Pero sabi ko, bakit kayo hindi makakahangat yung church namin? Ano kayo dahil lang bakit hindi kami makakahangat? Parang gusto mo mong makakahangat pero may humihila. Ano kayo ang dahilan? And then, nakausap ko si Pastor Joey. He shared to me the idea of Family Sunday. Sabi ko, maganda yun ah. But it is way, way back, nung wala pa yung mga Family Sunday na yan. Wala pa, wala pa yan. Kahit yung Pasay noon, they don't talk about it much. Hindi na pinag-uusapan yun. It's so happy na naging magkaibigan na kami ni Pastor Joey. And hindi pa kanito ang building, ito kami sa baba, nag-uusap kami. Ganda niya na, family, family. O total, ikaw na naman siya sa akin, na ikaw na pumunta doon, mag-speak ka. So he went and he spoke. And I got the idea. From 2000 until 2020, we have family Sundays every year. Every year. Kung ano na mga gimmicks ang ginawa namin. You make it memorable. Because of the advancement of technology dati, ang hirap-hirap mag-edit ng photo. Imagine mo, bawat pamilya, kasama kayo ng pamilya mo, mag-uumpisa yung mga anak mo sa ganoon, mayamay nakikita mo yung mga anak mo. Eh, ilang pamilya yung kuna mo ng picture. Wala pa yung mga, mga, mga photo editing na mga kung ano, ano, basta kung ano yun. Baka ano lang yun, yung mga tinatawag na film. What you get is what, 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 what you click is what you get. Pagka mala mo yun, goodbye na. Negative lang. 
Ay, ano? Tapos preach ako, taon-taon, sabi ko. Ako na lang mag-preach. Oo. Oh, binigyan niya ako ng manual. Uy, ganda. Biglang ako umigaw. Kala ko sa langit na ako. Oh. Binigyan niya ako ng manual. Ah, uh, ten values that build strong family. Sinilis ko isang taon. Isang taon! Talagang ilisa-isa ko. Ilisa-isa ko. Pili na makikita mo yung mga member kung forward. Tapos nagkaroon na kami ng mga testimony. Ayun na, naglabasa na. Naglabasa na yung mga problema ng magulang sa anak at ng mga anak sa magulang. So, sabi ko, mayroon mayro pala mga problema mga ganito tumay ito. Hindi ko alam. Mayroon pala lang ganyan. Tapos, no, pray tayo, pray tayo, mga family. Kaya mga family, pray kami, pray kami. Hanggang sa nabuo yung family altar, so on and so forth. In a matter of two years, from 2000, 2001, 2002, nagsimula lang magkaikaw palagay sa mga sisters. Since then, we just enjoy the ride. Enjoying every part of it. There is a bad, sabi natin, negative experience, a part of it. But there is also that positive experience with families. You lose some families, you win some families. You don't get them all. But let me tell you this, it becomes the foundation of our church. Na naging family oriented kami. And we have seen how it works in our church. Ganito pa lang ako pag naayos yung problema sa pamilya. That's why I have told you from the beginning of this lesson, you cannot overemphasize the importance of our families. Yung pamilya mo siguro okay, pastor okay. Para yung pamilya ng miyembro mo. Pero ang mahirap ito, pag okay yung pamilya ng miyembro mo, yung pamilya mo hindi. Kasi kung minsan naka-imbalance yun eh. Di ba? At pag naka-imbalance ko yun, hindi natin na-balance yun ang maigi, our children suffers. Yun yung pagkakataon na yung para sa yung pamilya, kukunin mo pa, ibibigay mo sa mga miyembro. At kapag humingi ang mga yung mga anak, wala tayong pera na. Eh bakit po si... Kaya yung mga pastor na papatutuo, yung mga speaker dito na sasabi, remember mo rin ako ah, magkano ba dapat kong hingin o ibayad para bigyan mo naman ako ng panahon? And let me tell you this, mga kapatid, nakakalungkot na sa hanin natin yung mga pastor, mayroong mga anak ng mga pastor na ngayon wala sa ministry. O walang pakialam sa ministry. Ano ang nangyari? We have overbalanced it. At yun ho ang masakit. Ngayon, paano natin ipapattern ng ating pamilya ayon sa nalunin ng Diyos? How can we pattern our family according to God's purpose? Number one, develop our family discipleship. Within that family, there must be discipleship. We must train our children to know and love God. Ang problema ito, kausap, dalakasama ko yung anak ko. Yung junior ko, kasama ko. Eh, siyempre, pag nag-preach ka, kasama mo yung anak ko. Ang preach mo, isa lang. Pati kwento mo, isa lang. Doon sa mga tao, ngayon lang nila pakinggan yung kwento mo. Tuwa-tuwa sila, uy, nakakasisisa. Eh, yung anak ko, lang nila pakinggan yun. Sabi ng anak ko sa akin, pa, sabi ng mga kasawa yung kwento mo, wala na lang ba? Sabi ko, sa labay ka, paano na makikipa? Hindi na totoo yun. Hala na na mabago-bago yung kwento ko. Hala na pagsayin ka dyan. Makinig ka, kahit pa ulit-ulit. Ang tawag ko ng familiarity, they have come so familiar to our voice, to our preaching, to our ways, that sometimes we thought they are not listening anymore. Well, they are listening. Kaya lang lumaki na sila sa ministry, araw-araw ka ba naman kasama? Linggo-linggo ka ba naman pinakinggan? 
Eh, kahit kahit gaano ang galing pagsasawa at pagsasawa ang kanila. Pero importante ang discipleship sa iba't ibang kamamaraan. Hindi lang niya nakukuha sa bulyaw. Nakukuha niya sa pakikipag-aibigan. Ang nakalika, sama ka sa akin, pasyal tayo. At habang pinapasyal mo siya, nakukwentuhan kayo. I have the privilege to bring my children to our province in Negros. I brought them there. And while we were traveling, and while we were there, I teach them to see, dito ako nagsimula, dito ako nag-aral, dito ako nagtapos. Imagine mo kung wala pang ano, tanggal mo pang ano sa equation, saan kaya ako ngayon? It's part of discipleship. We have to train our children to know and love God. Home is to be the center of teaching Bible truths. Ito dapat ang mga isentro. Deuteronomy chapter 6 verse number 5 and verse number 7. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Verse number 6. And this word which I command thee this day shall be in thy heart. Verse number 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Pag nakaupo kayo. And thou when thou walkest by the way and when thou liest down and when thou risest up. May mga pagkakataon sa mga channel sa televisyon, magpapanalabas sila ng mga dokumentaryo ng mga kabataan sa probinsya. Tatawagin ko yung mga nakapanood natin, panoorin natin. Papanoorin namin ang sabi ko anak, tinan mo. Pambila ko ako, hindi niligtas sa panoon, malamang ganyan ang pangalan mo. Ganyan ang itsura mo. Nagbubuhat ka ng tubo. Ganyan ang kalagayan mo. Pero salamat, niligtas tayo ng Panginoon. It's not just about preaching and teaching. Opo, kaya na ang kailangan ng preaching ko. We have to be a person of means. Opo, natin sila. Kwento natin sila. Kausapin natin sila. Most of all, we have to be examples to them. When they will try to find somebody that they can emulate, it should be us. Dapat tayo yun. Gusto kong gayahin ang tatay ko pag nag-preach siya. Gusto ko yung gayahin ang, 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 ang kalidad ng tatay ko. Ay ang pangit naman kapag ka sinabi niya, gusto kong gayahin yung pastor na hindi yung tatay ko. Malaking disgrasya po yun. It is the place where we are to see models of God's love in the lives of their parents. We ought to be models for our children. The process of discipling our children can sometimes be slower. A little slower. Kaya huwag po tayong magmadali. Dahan-dahanin natin. Mag-isip tayo ng pamamaraan. Oh, e eh, paano yan? Yung mga anak ko ninyo, yung malalaki na. May mga asawa na. Kung hindi sa mga apo tayo bumawi. Kaya nga nga sabi ng Bible eh, teach thy son and thy sons son. Turuan mo yung anak. Pag naturo ka na doon, turuan mo yung mga apo. Gagaling ka doon. You teach him that. Huh? It takes time para hubugin yung ating mga anak. Pero yung mga anak natin na hubog sa ministry, mga kapatid, garantisado po yan. Ang galing ng quality niyan. Kapag ang anak ng pastor ay ginamit ng Panginoon sa ministry, gayong mula pagkabata na sa ministry na yan, nako, maniwala ka, sasakit ang ulo ng diablo sa mga bagay na yan. Ano pa po ang pangalawa? How to pattern my family according to God's purpose. Number one, develop family discipleship. Number two, dare not to have family discipleship is a departure from God's design. Pag hindi natin ginawa ito, umaalis tayo sa disenyo ng Diyos para sa pamilya natin. Ito talaga ang disenyo niya eh. First Thessalonians chapter 4, verse number 3 hanggang verse number 5. Makikita po natin yung disenyo, I'm sorry, makikita natin ang disenyo ng Diyos pagdating po sa pagiging huwara ng ating mga anak. Uh, for this is the will of God even your sanctification that ye should abstain from fornication. Verse number 4. 
that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Verse number five. Not in lust of concupiscence, even the Gentiles which know not God. And the Gentiles po yung pagdisenyo ng Dios na yung ating mga anak ay matututo na mga pagtuturo mula sa atin at alimbawa sa atin kung saan ang kanilang mga buhay ay maging dalisay sa harapan ng Diyos. Kaya lang, ano po ba sumisila sa mga aming kabataan sa kasalukuyan? Communication. Yung paglipan ng internet, nagdala sa atin ng technological advancement, just one click away. Everything is just one click away. But it also destroys a lot of young people. And if we are not careful sa ating church, napakaliit na bata magaling pa sa mga edad pagdating sa, 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 sa mga gadget. Alam nila kung paano kalikutin ng gadget. Kinakailangan natin paulit-ulit na warningan ng ating mga members, ingatan niyo yung mga anak niyo. Lagyan niyo ng restriction, lagyan niyo ng limitations, yung kanilang paghawak ng mga gadget. Eh, ang grabe pa naman yun sa internet. Hindi mo naman kinakailangan buksan. Kung saan nagpapapap. Pag sinundan mo, papap na papap. Eh, pag hindi mo nagabayan ang mga bata, they don't know how to treat that. This is what destroys our generations of young people today. And so many of our young people are single parent because of this. Eh kung wala po yung grasya ng Panginoon, at hindi na say ito mga single parent, imagine ninyo kung ano magiging byproduct nito. A broken family will always have a byproduct of broken family. And if it were not for the grace of God, mga kapatid, I will tell you this, we will never have the means and the opportunity to bring out the best in our family, each of our family. Fornication is a sexual relationship outside of marriage. And it's never a part of God's design. Sa book of Hebrews, sinabi ng Biblia, marriage is honorable in all. May mga anak na nagsasama, hindi pa kasal. Kasi papilan na daw yun. Sa kanila papilan lang yun. Pero sa Diyos, sagrado po yun. Kaya God instituted it. Eh, hindi natin nababantayan 100% ang ating mga kabataan. Could you imagine if you are a pastor and you are taking care of these young people in your church without any assistance from the parents? How many hours do they spend in the church and how many hours do they spend in the home without a model to follow? Without godly parents to follow? To emulate. Maawa ka. Lately, napapanood ko yung isang dokumentary. It was from Negros Occidental. Awang-awa ako. Ang babae, wala trabaho. Ang lalaki, wala ay trabaho. Ang anak nila ay lima. Tatlo ay kinamaan ng polio. Dalawa lang ang normal. My heart goes out to them. And I will tell you this. You don't have to go to Negros or Sudetala to see it. You just have to see it in the streets and in the corners. Believe it, believe it, you cannot. Dinudurok ang puso mo, Panginoon, kaya kinabukasan meron ng ang pamilya ito, ang taong ito. Sa murang edad, halos lalagtad na ang kanyang katawan. Why? May tayo yung mga kapatid, they don't have the families that God's design. 
Kaya yung panawagan, kaya tama yung sabi ng kanadal ng tema na tuloy lang. May pandemya, pero tuloy lang tayo. We never close our doors. Why? Because our calling is motivating us to continue. If we will stop now, then who will be the example for these people to emulate? We're glad about the post of our fellow pastors that in spite of the pandemic, we keep reaching people to the Lord. We keep baptizing people to the Lord. Pandemic or no pandemic, we continue to press on. He never stopped us from doing it. You know why we are seeing this moral calamity? Because families are not following God's plan. Parents are not teaching the young people to be clean and pure to save themselves for marriage. Broken homes lead to broken hearts and cultural decline. Yan ang sabi ng Leviticus chapter 20, verse number 13. Knowing this, we have to commit ourselves to train disciples, ground them so they will know right from wrong, and have the courage and tools to swim against the tide of cultural decay that surrounds us. It takes the grace of God to do it, but we have to be willing to do it. It is hard to swim against the tide. Yes! But the power of God is greater than the ties of our culture. We get to save one person at a time, disciple one person at a time, get one of the young people being taught in the Word of God to disciple somebody else, and continue doing it. Let us multiply ourselves in the lives of our people. Hindi mo kaya magisa. Kailangan mong i-multiply ang sarili mo sa mga membro mo para yung mga membro mo mag-aabot ng iba. As God has given us the opportunity and the grace. Now, how do we do? How do we form or pattern our family according to God's purpose? Number three, let us see. We have to decide to have a strong family. Let me tell you, this is a calling. This is a choice. We have to want it. We have to decide. Hindi pwede yung bahala na. Hindi pwede yung pachamba-chamba. I have to decide. If you are a young person today and a single, you have to start by envisioning yourselves. I want to have a strong family in God. And if you are a family man, you ought to say to yourself, I am willing to change. I am willing to face that challenge. And by God's grace, I have to make myself decide to build a strong family. May pag-asa po lagi. Kakibat ng lahat na ito pag-asa. When I started as a young pastor, I have my own ways of training my children. Yung kasigo militar. Pag hindi nakuha sa pitik, sa sampal. Pag hindi nakuha sa sampal, dagok. Pag hindi nakuha sa sampal, dagok, suntok. Kasigo militar na eh. Gulp, hindi gulat. That's the way I was brought up. That's the way I brought my children up. And if it were not for a conference like this, and for pastors who share their stories, how they made mistakes and we learned from the mistakes, I don't know kung saan ang kanyang ng aking mga anak. Umabot sa punto ng yung anak ko, high school, third year high school. May nawawal ng pera. Sabi ko, umamin ka. Ayaw umamin. Sinuntok ko. Akala ko iiyak, eh hindi umiyak. Dahil wala naman siya sa ano eh. Kaya ba naman siya iiyak? If looks can kill, I have died. 
kung ang tingin niya na nakapatay pa ako. Ang talim ng tingin, talagang kung... Eh, mukha pa naman ang kuliyano. Magano. Sinigmura ako di yung manu. Mabuti na lang, nandun yung tatay ko. Yung tatay ko ang bumagit na. At sabi ko doon sa tatay, isa sa tatay sa kanya, Buti na lang, nandiyan yung ko. Kung hindi! Pero sa sabi siya, buti na lang, nandiyan yung tatay ko. Kung hindi, nakahiya ka namin ito. Later on, I ask forgiveness. Umiiyak ako na tawad sa, sa kanya, umiiyak ako. Hindi naman pala siyang kumuha. Yung pangalawa pala ang kumuha. Grabe. I hug him and I told him, son, I'm very, 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 very sorry. I have caused you so many pains mula nung bata ka hanggang ngayon. Walang sapat na salita para ako yung matawad mo. Pero ito ako humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala akong dahilan para justify yung sarili ko. Pero gusto ko sabihin sa'yo ngayon lang ako naging tatay. Alam nyo, lalo akong nalugmok nung hiniyakap niya ako at umiyak siya at sinabi niya pa na hinilibiyan kita o nawawa kita. Naku, lalo akong nabagbab. Lalo akong umiyak. Grabe. Natuto lang po ako kay Pastor Butch. Hindi ko makalimutan yung kwento niya sa kanyang anak. Na yung kanyang anak ay hindi kumuwi. Dahil takot na takot, dahil ang kanyang grace na nakuha'y mababa. Kasi ganun tayo mga pastor, ang expectation natin sa mga anak natin, kailangan lagi kang labang, lagi sikat, lagi kang mataas na nakukuha mo. Ayoko ko bumuhi ka rito, na yung kaya na lang mo, ay hindi po ako sa, kailangan ang kaya na lang mo, mataas. Kaya hindi na lang yung kaya na klase niya. Resource. Eh bakit yung kaka... Eh sabi mo, kaya nang mataas eh ito, kaya nang sa kalasi ko, mataas din lang ako. Oh. Ano sabi ni Pastor Bo sa kanyang anak? Buti ka nga, yan ang nakuha mo. Nung panahon ko ka, mas mabagsak pa ako eh. Kaya natuto ako kay Pastor Bo. Oh, nauna ka sa akin yan. Kaya napaghubutan ko sila ng kaalaman. Yung ay sinasabi ko, <coughs> companionship niya eh. Maghanap ka lang ng companion, yung pa yung magdadala sa'yo sa pahamakan. Yung magdadala sa'yo sa magandang bagay. O di nakausap po yung anak ko, di maayos sa pinang anak ko. Oh. Pag umalis pa, pag-pray mo nga muna ako. O oh, sa mantalang dati, pila na nawawala yun. Oh. Ibig sabihin ng yung ganoon. Sila pa humihingi ng panalangin. Pero nang nangyari do sa pangalawa, nakumuha. Pwede na lang sa uli. Nakuha ni. Eh. Pero natuto din. Bakit nagtagumpay ako sa pangalan eh? So, pag may problema ako sa pangalawa, na ako, sabi mo yung kapatid ko, ikaw naman paliwanan sa kanya. O di siya, ikaw naman o, dumaan din ako dyan, pero natuto ako, matuto ko na rin. O di maganda, ay pagkagising ko na umaga, naman ako yung sasakit, wala na. Takaya na rin ah. Oo, yun lang ang problema. So, mukha niyo ba yun, Pastor? Pag yung mga anak ko, naman laki na, nasaan yung kose? Yung pala na idala na. May hirap at utol magdala. Sabi ko, bumili ka na sa sabi mo sa sakan. May mahirap naman, bibili pa. Nandira, no? Natuto. Kala naman. You have to choose it. Joshua. 
in Joshua chapter 24, verse number 15 of 25 said, If it's an evil unto you to serve the Lord, o di mamili kayo, but as for me and my house, we will serve the Lord. I don't care about anything except my house, my house, my children, my wife, and I will go in to serve God faithfully. You have to want it. You have to fight for it. Especially sa panahon natin ngayon. Kung meron manghigit na nakakilala sa atin, walang iba kundi yung mga anak natin. Kaya hindi tayo pwede magsinungalik sa pulpit ito. Yung mga member, mapapaniwala natin yan. Pero yung mga anak natin hindi. Kapag nagsisinungalik tayo. Pag naupo yan dyan at napakinggan tayo at hindi nagtugma yung sinasabi natin sa buhay natin, ang sasabihin niya, pampihira yung tatay ko. Panggrami talaga ang acting. Imagine mo, panggrami ka na. Dati pang famous lang eh. Ngayon panggrami na. Talagang magaling talaga sa magaling talaga sa acting itong tatay ko. At huwag kang magtaka pag kayo yung anak mo. Pagdating ng panahon, yung anak ko naman ang umacting. Nakakita yan eh. Di ba we have to be modest? We have to be truthful, mga kapatid. We have to want it. Hindi natin pwede ilagay sa chance ah. Kinakailangan piliin natin. Magtatayo ako ng pamilyang matibay sa Panginoon. Ano mang kinakailangan pagbabago na kinakailangan kong gawin or adjustment na kinakailangan ko, gagawin ko alang-alang sa pamilya ko. Paano natin gagawin ito? We have to follow biblical principles for marriage. Number one, we have, we've got to have a Christ-like love. Talagang pag-ibig na kawangis ng kay Kristo. Ephesians chapter 5 verse number 25, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Nakikita ng mga anak ko kung paano ko tratuhin ang aking asawa. Bila, yung mga anak ko pag nag-post sa Facebook, pati na nila nila iingit eh. Pabira naman yan. Yung ina, I love you, yung girlfriend. Ba't naman ang nanay hindi? Sabi ko, huwag ka na mag-ganoon. Huwag ka na mag-shellos. Talagang ganoon. Nakakita nila eh. Kung paano ko kinatratuhin. Oh. Sabi ko sa sana ko pa nga nak. Ang kaya yung sinasabi kung makalano kikita. Payat naman yata tayo yung pamasyo mo sa nanay mo. Di may surprise ako ganyan pa. Di nalala sa SNA. Pinag-shopping yung nanay. Sabi ng nanay, ang sarap pala na mag-shopping ng hindi ko nagbabayad. Sina man talaga yung anak. Dampot na nandampot. Okay lang naman sa anak. Nakakatuwa yung ganun. Nakita nila yung Christ-like love. Nung bata pa yung mga anak ko, pag pumupunta si Pastor Sao ko sa church, saan yung mga anak mo? Ang makikita niya, umaakyat sa gate, kung ano-ano ang ginagawa. Babali pa yun. Diribli. Pero may mga dalaga na. Tuwang-tuwa pa yun pag nandun si Pastor Sao ko. Bakit? Bago umalis, bibigyan sila ng love gift. Pa, o may bisita ako, Pastor. Sino? Si ano? Ganon. Pero si Pastor Sao. Si Pastor Sao ko. Oo. Tuwan-tuwa. Ngayon, yung pangatlo kong anak, yung babae, yung kwento niya, kumukuha ng medisina. Hopefully, maging doktor. Doktor, ha? Ako yung natutuwa. Sapagkat sabi ko, pamira, ako kung doktor lang, yung anak ko doon doktor na. Nakaka, kahit pa paano nakakatawa isipin, anak, pag naging doktor ka na, ministry pa rin ha. Kahit sa paggalagamot mo, ministry pa rin. 
pagpastor ni libre ha lalo yung mga lapit ng matikok ilibre mo na masipag naman ha <coughs> Paul is talking about the kind of love that is giving caring and considerate the kind of love we ought to discuss in our homes during the time we, we eat while we have fellowship with our children understand this mga kapatid we can make sure that our children will be ready for biblical principle on marriage. Kasi nakikita nila yan. Pangalawa, godly faithfulness. Godly faithfulness. We ought to be faithful to our spouse in every circumstances. Eh, ang tukso, hindi naman dalang hindi naman dalang hindi naman dalang mawala yun eh. Alam mo, pag ikaw lang naglilingkod sa Panginoon, hindi na pinag-uusapan ng isura. Talagang may tukso darating. At kahirami nang huwag nasak ng tahanan. Uh, kahirami nang pusok sinugatan. Uh, talagang pinaluha pa. Eh, grabe. Kaya dapat eh, we ought to decide strongly within ourselves that we ought to be faithful no matter what. The commitment that we have for our spouse and our family, imagine the pain we will cause our spouse and our children if we become unfaithful to our God and unfaithful to the very principles that we hold through in our ministry. Hindi natin pwedeng iswept under the rug yan. May masasaktan at masasaktan. At bagamat ang biyaya ng Diyos ay sagana na sa atin, mga minamahal, hindi lahat ay nagtatagumpay dyan. The price people pay, the children pay because of it. We ought to live in such faithfulness that we protect the very integrity of our home, of our family. Nagsisimula po sa crack yan. And the crack will get bigger and bigger and bigger eventually if we destroy the whole foundation of our family. And the Bible says if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Hindi ko na kailangan i-elaborate ito. Pero napakahirap sa isang pastor ang malagay sa ganitong sitwasyon. Akala natin, oh, nakabalik siya. Hindi nyo alam ang pinagdaanan niya. Hindi nyo alam ang hirap na pinagdaanan niya. Uh, and if, we're, if it were not of the grace of God, and the companions that bring out the best of him, baka hindi na nakabalik sa ministry yan. I will tell you this, mga kapatid, I know. I have been close to one person. He is a dear friend of mine. I never abandoned him. Help him through the process. And by the grace of God, he was able to bounce back. Gain his confidence again. Serve God in the capacity that he has. Enjoy the ministry. But if it were up to him, he would say, I wish I had not trodden that road. I wish I had demonstrated more faithfulness. Kaya nga, may mga kasabihan tayo sa huli ang pagsisisi. Pero hindi naman kinakailangan eh. We just have to be faithful. O ngayon, hindi eh dapat lumayo tayo. Alam naman natin matutukso tayo, hindi lumayo tayo. Hindi ba? Pwede naman tayo umiwas. 
How to have godly faithfulness? Number one, letter A, we teach abstinence to our children. We teach our children that they have to wait for a physical relationship until they are married according to God's plan. Walang masamang makaantay. It is worth the wait. Ang sarap din po ba kapag nag-aantay? At eventually, pag ibinagalog na ng Panginoon sa tamang panahon, wala na namang ibang mag-i-enjoy yan kundi kayo, mga, mga kabataan. That's how we teach them. Oo. Oh. Nung nauso yung true love ways, di ba napaganda? Kung tunay na pag-ibigyan, mag-aantay yan. Aantay niya ng tamang panahon. Aantay niya ang tamang plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Believing that true love ways, you make a commitment. Young people, children that we have, wait for the right time. Wala ang anong saya ang maramdaman ng isang magulang na mailagak ang kanyang anak sa mga ganunong pagkakataon. Hindi po ba? Number two, letter B. The father accept the responsibility. Ephesians chapter 6 verse number 4. We ought to accept the responsibility we have as a father. We as fathers are essential to the molding and shaping of our children to, the, to, to be mature and uh, mature followers of Christ. We cannot shift the blame. The responsibility is on our shoulder. Success or fail, it is upon my shoulder. God has given it unto me. You know, sabi ni Jotron, hindi ba? Teach now thy son and thy son's son. This will be my commandment to you. You shall teach your son when thou liest down, when thou walkest in the way. Ito yung, ito yung ituturo ko sa kanila. I have to be an example to them. Not just to them, but to all the families we have in the church. I have to show them by my example. It was not an easy task. It was a struggle. It was a battle. Ang sabi nga po ng Bible eh, lahat ng nangyayari sa atin are common. It is all common to man. It happens to everybody. We face that. But every individual pastors, fathers that have committed and have decided to build a strong family, we're going to be reminded of their commitment every now and then, especially when they face such kind of challenges and temptations along the way. But ko naman ipagpapalit yung asawa ko sa bagay na ito. Ba't ipagpapalit ko yung aking anak sa bagay na ito? Ba't ipagpapalit ko ang aking ministry sa bagay na ito? And mga kapatid, we have no excuse. We have a conference like this to remind us once a year. If you are doing it once a year. But if you have your family Sunday or your church, that is already twice a year. If you will attend on the family Sunday of other pastor or friend, your reminders are more frequent. Mas lalo pa dumadami ang pagpapakalala sa atin. The very crisis we are facing today is not because of drugs. It is not because of internet. It is not because of financial difficulties. We are not just facing the pandemic of COVID. We are facing the pandemic of immorality in our families. We are facing this pandemic that destroys our family. This is not just in one location. This is global. Wherever you go, in America, before a child that is born, they have been numerous fetus that has already been aborted. 
Ang dami nang kinabot. Sa atin dito, hindi natin alam ang datos, pero meron din na pupulot na sa basuran. Nakikita ko saan-saan. And if they grow up, makikita mo, bata pa lang, nanilimahid na, sumasampa sa likod ng truck, kumukuha ng kung ano pwede nilang gawin. In your own locality, you will see them. In the slum area, you will see them asking for money, begging for anything that you can give to them. And as they grow, they become victims of crimes. Why? Because families have long, long gone away from God's design. Ang layo-layo na ng bawat pamilya sa disenyo ng Diyos tayo ang magsimulang bumalik sa disenyo ng Diyos. Let us make our families a place where we can find great companions in life. Companions for life. Let us go back to where families should, should, should become complete because God was the center of it. And let us glorify ipagpatuloy natin para mihin natin ang pamilya may ganun pa now sa papaanong paraan by choosing to have a strong family, by accepting the challenge, by accepting the responsibility, succeed or fail, let us always look to the power and grace of God. We cannot fight against God. We can only follow His design. Pag nasundan natin ang disenyo ng Diyos sa pamilya, walang ibang mag-i-enjoy kundi tayo. Balikan natin kung saan tayo ang lumok at muli natin ibangon. Hindi pa huli ang lahat. If your spouse is still alive, you can still do it. Let her or him feel the Christ-like love that you have for each other once before. Yung bang mag-flow is ulit yung pag-ibig na yun. If your children are in the verge of losing it, try to find ways. Try to seek help. Don't be afraid. Don't be shy. Don't try to deny it. It is a reality that plagues all of us. And the only way to do it is face it. And when we face it, mga kapatid, We can have the grace of God on our side. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkakataon.